നമസ്കാരം കോട്ടയം സിറാഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ വന്നു അതിൽ നമ്മളൊരു പൂച്ച വരച്ചിരുന്നു ഒരു കുതിര വരച്ചിരുന്നു സീനറികൾ വരച്ചിരുന്നു കണ്ണ് വരച്ചിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റിനെ വരച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചു എന്താണ് മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാത്തത് മനുഷ്യരുടെ എന്ന് മീൻസ് ഈ സെലിബ്രിറ്റികളെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഇന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ലാലേട്ടനെയാണ് ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല ലാലേട്ടന്റെ പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഹോട്ടലിലാണ് എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നാണ് വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റി വരേണ്ട ഭൂമിയിലേക്ക് മഴത്തുള്ളി വീഴുമ്പം കിട്ടുന്നൊരു ആശ്വാസമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെയായി പ്രോഗ്രാമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വര മാത്രമായി വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വിളി ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിന് വേണ്ടി ഓണത്തിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ ടി കെ രാജീവ്കുമാർ സാറ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ലാലേട്ടൻ പ്രധാനമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ലാലോണം നല്ലോണം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്കിറ്റ് എഴുതാനും മിമിക്രി കളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ക്ഷണം അങ്ങനെ നേരെ ഹോട്ടലിലെത്തി അവിടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ റൂം ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആഹാരമൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുതരും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയുമായിട്ട് വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരാലോചന ലാലേട്ടനും ഞങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മിമിക്രി പ്രോഗ്രാമും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഷോയിൽ അപ്പം ലാലേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ലാലേട്ടനെ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചാലോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടി ലാലേട്ടനെ ഞാൻ ഇതുവരെ വരച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചിത്രം ആയിരിക്കരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത മാറുന്ന ഒരു ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെറ്റിൽ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു ഒന്നും കൂടി തൃപ്തിയായില്ല എന്ന് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടത് താടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു യോഗിയുടെ ദൃഷ്ടികളോട് കൂടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു ഫോട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചു ലാലേട്ടൻ റിഹേഴ്സലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴും അതേ താടിയും മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണർന്നു എന്നായിരിക്കും ലാലേട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലൻ ബാക്കിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ജന്മനാടായ കറുകച്ചാലിൽ എൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് തിയേറ്ററുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗൗരി തിയേറ്ററും ഒന്ന് മോഡേൺ തിയേറ്ററും അന്ന് ഗൗരി തിയേറ്ററിൽ ആട്ടക്കലാശം സിനിമയുടെ അമ്പതാം ദിവസത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടമാണ് അന്നൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ ഈ പൂരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് പോലെയാണ് അത്ര അധികം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അന്ന് താരങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം കൂടിയാണ് കാരണം ആരും നേരിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കെന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നസീർ സാറാണ് ആട്ടക്കലാശത്തിലെ നായകൻ അദ്ദേഹം വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നസീർ സാർ അന്ന് ഭയങ്കര സ്റ്റാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതാഭിലാഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു അറിയിപ്പ് വന്നു നസീർ സാറിന് എന്തോ അസൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ലാലേട്ടൻ സുകുമാരിയമ്മ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ്ക അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ഏട്ടന് മാസ്റ്റർ ടിങ്കു അതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ചേർത്തല സലീം സാറ് സംവിധായകൻ ശശികുമാർ സാറ് അങ്ങനൊരു നീണ്ട നിരയാണ് എത്തുന്നത് അന്ന് ലാലേട്ടൻ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പതുക്കെ പതുക്കെ ഉപനായക വേഷങ്ങളും അതേപോലെ ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ ചേക്കേറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ആട്ടക്കലാശത്തിലെ നസീർ സാറാണ് നായകനെങ്കിലും വളരെ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വേഷമാണ് ലാലേട്ടന് നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ
എങ്ങോട്ടോ നോക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണുകളൊന്ന് പാളി എന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു കൊച്ചു വയ്യനടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പ്രസംഗവും മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ റൂമിൽ തനിച്ചായി അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു മാസ്റ്റർ ടിങ്കുവിനോടൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടവും ഈ താരങ്ങളെ കാണുമ്പോഴുള്ള അവരോടുള്ള ഒരു ആരാധനയൊക്കെ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു സിനിമാ നടനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനാകണം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിമിക്രിയിൽ വന്നു സിനിമയിൽ വന്നു താരങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ലാലേട്ടനെയും പരിചയപ്പെട്ടു പല വേദികളിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി പല വേദികളിലും നല്ല നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കൊരു വിളി വരുന്നത് വാമനപുരം ബസ് റൂട്ട് എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് അന്ന് ഞാൻ നവാസും കൂടി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കോമഡി കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ദുബൈയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റിഹേഴ്സലും കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു സീനിലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ മുഴുനീള വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തു ലാലേട്ടനെ കൂടുതൽ എടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടു അഭിനയിച്ചു ഒരിക്കൽ സുജി ചേച്ചി മക്കളും വന്നപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്നെ റൂമിൽ വിളിച്ച് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനൊരു സഹോദരനോടെന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒരു കരുതലും ഒക്കെ അന്നേ അദ്ദേഹിക്ക് തരുമായിരുന്നു എൻ്റെ മിമിക്രികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിഷ്ടമാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ലാലേട്ടൻ്റെ ദുബൈയിലേക്ക് പോകണം ആ സമയത്ത് ഞാനും നേരെ ദുബൈയിലെത്തി എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ലാലേട്ടൻ മടങ്ങി വീണ്ടും ലൊക്കേഷനിലെത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പോൺസറുടെ കൈയും കാലം പിടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ലൊക്കേഷനിലെത്തി അഭിനയം തുടങ്ങി പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും ചില ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഷെഡ്യൂള് പിന്നെയും ഒന്ന് മാറി അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് വീണ്ടും നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ദുബൈയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അത് ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചു അവിടെ ടീമുകളൊക്കെ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഞാനും നവാസുമാണ് അതിലെ മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ അവർക്ക് സ്പോൺസർ ഗതീന്തരമില്ലാതെ നാട്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാരത്തോൺ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അവസാനം ഞാൻ ലാലേട്ടനോട് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഒറ്റ ദിവസം പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോനോടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് തീർക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം എനിക്കൊന്നും ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആനന്ദേട്ടനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ തിരിച്ച് നേരെ കോഴിക്കോടെത്തി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന് ദുബൈയിലെത്തി അവിടെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വെളുപ്പിനത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തി അന്ന് ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ലാലേട്ടൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോൻ പോയിട്ട് വന്നോ ഓ നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ രസം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇന്നലെ ആഹാരം വെച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ കഴിച്ചില്ലേ എവിടെ പോയി സിനിമയ്ക്ക് വല്ലതും പോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ദുബൈക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു ഗൾഫ് ഷോയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിചാരിതമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ലാലേട്ടനെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയൊരു കഴിവാണ് ഇനിയും വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിഹേഴ്സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാം എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ലാലേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നോ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സരിത തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടം പുതിയ ഏതോ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ലാലേട്ടൻ എന്ന സിനിമയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കുന്നു ഞാൻ ലാലേട്ടനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്
ഇത്രയും വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ വരച്ച് കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമാർന്നൊരു ചിത്രം കൊടുക്കും അതായിരുന്നു എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ആ ഷോയുമായി പോയി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ലാലേട്ടന് പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല കാണുമ്പം കാണുമ്പോൾ ലാലേട്ടനോട് പറയും നിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കിട്ടി കേട്ടോ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയനസ് എനിക്ക് തന്നതാണ് എടാ നിനക്ക് നാണം ആവില്ല എടാ എത്ര നാളായടാ നിൻ്റെ അടുത്തൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും തന്നൂടെടാ എന്താടാ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം കാണും പറയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടാ ലാലേട്ടന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആലോചനയിലാണ് ഞാൻ ഓ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെങ്ങാനും കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ തരും ലാലേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തരും അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടനെ കാണും ഇടയ്ക്ക് ലാലേട്ടനോട് അഭിനയിക്കും ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ അത് മുമ്പോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണ് അറിയുന്നത് ലാലേട്ടൻ നായ്ക്കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു മലയാള സിനിമയിൽ എത്ര എത്ര വേഷങ്ങളിലൂടെ നവരസങ്ങൾക്ക് പുറമെ എത്ര എത്ര ഭാവങ്ങൾ കാണിച്ച് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ലാലേട്ടൻ എത്രയോ വലിയ നടനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നായ്ക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്താലോ എന്നാൽ പിന്നെ അത് നവരസങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ഒമ്പത് ഭാവങ്ങൾ ഒമ്പത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു അത് കുറേ പേരെ കാണിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ അവാർഡ് നൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ലാലേട്ടന് വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ കടം ഞാൻ തീർത്തു ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ളൊരു നിമിഷമാണെന്ന് കാരണം പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ചിത്രവും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഫോട്ടോ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ് ഹിറ്റായ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ പാരഡി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ല എൻ്റെ മുഖത്തൊരു തൃപ്തിക്കുറവ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ നോക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖഭാവം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വേറൊരു ശരിയായില്ല അല്ലേ എന്നൊരു ഭാവം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ സിനിമയിലുള്ള പോലെ തന്നെ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും മോനെ സിനിമ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ മറന്നില്ലേ എത്ര കൊല്ലമായി എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല മോനൊന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പ് എന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറയാം കൊള്ളാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് നീ എഴുതിയെടുത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അതിന് പാരഡി ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവന്ന് അതേ മോഡുലേഷൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കൊള്ളാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതേ ഷോയ്ക്ക് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗ്യം കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനെയും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് എനിക്ക് ആക്ഷൻ പറയാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി വീട്ടിലിരുന്നു മനസ്സിൽ ഒരാശയം തോന്നി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നാൽപ്പത്തൊന്നായപ്പോഴത്തേക്കിന് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി എല്ലാ ലാലേട്ടനും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹം അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ അയക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരും അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചു ധൈര്യം പകർന്നു തന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാഗ്രഹം തോന്നിയത് വെറുതെ ഇരുന്ന് വരച്ചാൽ പോരാ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊരു ആശയം തോന്നിയത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ബ്രഷെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ലാലേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് നടത്താൻ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ആ കാര്യം അറിയിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കോട്ടയനസ് ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ കാലങ്ങളായി നമ്മളെ
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കളർ പെൻസിലും പെന്നും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് കോട്ടയം സിറ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം